ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಜನ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ನಂತರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತವೆ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ರಕ್ರೆಡ್ಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ರಕ್ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಅನಾಟಮಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅನಾಟಮಿ ಮಾಡಿ ನೌ ಹಿ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲೇ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಜುಟೆಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಎಜುಕೇಟರ್ ಇನ್ ಅನಾಟಮಿ ಸರ್ ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸರ್ ಸರ್ ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ರಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ದು ಇದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫೋನ್ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರ್ತಾವ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಂಗ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಸರ್ ನೀವು ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ತರನ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಅನಾಟಮಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಪೆಥಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೆಥಾಲಜಿ ಹೀಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಹೋಗ್ಬಹುದಾ ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ನೀವು ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ತಗೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವಕ
ಸರ್ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾವ ಇದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವರ್ ಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಈಗ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಚಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಈಗ ಈಗ ಸಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಓನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕ್ಸ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನಿ ಎನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತಾರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಫುಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ತರ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಡೈರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೈರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಈಗ ಡ್ರಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಡ್ರಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಎನಿ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಬರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಡೈರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಮ್ದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ತೆಗಿಬಹುದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೈ ಅಪ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆರ್ ಟೈ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ತೆಗಿಬಹುದು ಈವನ್ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾ
ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿಗ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕರಿಯರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕರಿಯರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಸರ್ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಬ್ ಓನರ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ ದಿನ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇದ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೂ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಟೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಸೊ ದೇಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಅಂತ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟ್ ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡೆರಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಂತ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ದೇ ಸ್ವಂತ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕರಿಯರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ತರ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫರ್ದರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ದನ್ ಇ ಎಸ್ ಡನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಆ ತರನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ವಂತ ಲ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರಿಯರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಲ್ದೇನೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರನರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ಗು ಪರ್ ಮಂತ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಬ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ So you have to study well and even we are, uh, sir, what do you think about it? Sir, in recent years, the central government, and then usually paramedical, there is no council, there is no regulatory authority. But in recent years, in six months ago, one year ago, we have to allied health science council in the central government. So allied health science council means all the paramedicals, including laboratory, x-ray, all the paramedicals, 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 ಅದ್ರ ಅಂಡರ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲಾವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ದೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬೊರ